മുതലാളി ഇവൻ ന്യൂ ബോയ്സ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയത നല്ലപോലെ സംഗീതവും കാശുവും നിർത്തവും ഒക്കെ അറിയാം ഇവനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പടത്തിൽ ഒരു അയാളെ വിളിക്കേ കാശി പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ വന്ന് കാണ് നാളെ വന്ന് കാണ് നാളെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല വേണേ അവര് വണ്ടി അയക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറയരുത് നാല് പേര് ചെന്ന് കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്നില്ല ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് രാമസ്വാമി അണ്ണ കഥാനായകന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വേഷ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഉടുപ്പ് മുമ്പത്തെ പടത്തില് മഹാലിംഗ ഒണ്ണാച്ചിക്ക് തച്ച ഡ്രസ്സാ ഇയാക്ക് ശരിയാവോ തീർച്ചയായും തമ്പി പത്ത് രൂപ ശമ്പളം ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വൗച്ചർ ഒപ്പിട്ട് പൈസ വാങ്ങിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡയലോഗ് തരും അണ്ണൊന്ന് വേഗം അയക്കേ ഈ പയ്യനാ നീയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇത് കണ്ടോ എന്റെ മോന്റെ സമ്പാദ്യാ വേറെന്താ പൊന്നുസാമിട് സാർ ഞാൻ ആനന്ദൻ ഞാൻ ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ നല്ല വേഷം മറ്റും അറിയിക്കാം പോയിക്കോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും സാർ ഹനുമാൻ വേഷത്തിന് ആളെടുക്കണ്ടോ ആ അടുത്ത് നമസ്കാരം സാർ ആ ഇവൻ അംഗതനായിട്ട് കൊടുത്തു തരാം അണ്ണാ അണ്ണാ എന്നെ ഓർക്കുന്നില്ലേ ന്യൂ ബോയ്സ് കമ്പനിയിലെ ആനന്ദനാ ഞാൻ നാടകത്തിന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതാ ഇവൻ ഇവന്റെ വീട്ടില് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാ
പൈതങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പാലില്ല പക്ഷേ കല്ലിന് നിത്യവും പാലാഭിഷേകം ചാണകത്തിന് തിലകം ചാർത്തി സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ സാധുക്കളെ മാനിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് വരും നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരൻ തമിഴ്ശമ്പനെ എപ്പോൾ മാറും ഈ ദേശം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ കൃതികൾ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശൈലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആശയം മുഴുവൻ അത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നു വെള്ളക്കഥ വെള്ളക്കാരെ ഇവിടെ നോടിച്ചിട്ട് സ്വയം വെള്ളക്കാരാകാൻ പോകുന്ന കക്ഷിയുടെ നിറം രുദ്രാക്ഷമാന സയൻസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ തമിഴർക്കറിയില്ല യമന്റെ വാഹനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എരുമയാണെന്ന് ഉടനെ പറയും മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തിലും മാല മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിലും മാല അതെല്ലാം പോട്ടെ നിൽക്കും എന്നാൽ നെറ്റിയിൽ ചാണകം വിഭൂതി ചാണകം അപ്പൊ ദൈവം ഇല്ലേ കോവിലിനുള്ളിൽ വെറും കല്ല് വേദങ്ങള് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് ശാസ്ത്രം മൂഢവിശ്വാസം കല്യാണത്തിന് താലി കെട്ടുന്നത് പെണ്ണിനെ അടിമയാക്കാൻ മേളം കൊട്ടുന്നത് വേലയില്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പൊട്ടു തൊടുന്നത് വിട്ടിത്ത സബാഷ് സബാഷ് എന്റെ ഭാഷയ്ക്കാണോ സഭാഷ് എന്റെ ശൈലിക്കാണോ രണ്ടിനുമല്ല എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആശയവും എന്റെ അഭയവും നിങ്ങളുടെ വായുമൊഴിയും എന്റെ വാൾപ്പയറ്റ് ഒന്നിച്ചാലോ പടത്തിലും ഇതുപോലെ സംഭാഷണങ്ങൾ വന്നാൽ അത് മാത്രം മതി ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരെ ശരിക്കും നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ എന്നെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവർ കാണുന്നത് എനിക്കതിന് കഴിയുന്ന പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടി ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തി മയക്കി കയ്യിലെടുക്കാൻ വേറെ ആർക്കാ സാധിക്കുക ആഹാ ഈ പടത്തിലെ കഥാനായകൻ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയാണോ അതോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശത്രു രണ്ടുമല്ല ആസ്വാദകൻ താമരപ്പൂ പോലുള്ള മുഖം തന്നു ചന്ദനപ്പൂ പോലുള്ള തോളുകൾ തന്നു മുല്ലപ്പൂ തോക്കുന്ന പല്ലുകൾ തന്നു ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ നിറം തന്നു പൂക്കളുടെ അഴക് നിനക്ക് തന്ന ഈശ്വരൻ എനിക്കെന്തിനാണ് ഈ കരിങ്കലിന് മനസ്സ് നിലാവിനു വേണ്ടി ഞാൻ യാചിച്ചു നീ എനിക്ക് തന്ന രാത്രിയാണ് ചെറുകൾക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് യാചിച്ചു നീ എനിക്ക് തന്ന തടവറയാണ് രാഗത്തിനായി നിന്നോട് യാചിച്ചപ്പോൾ മൗനമാണ് നീ എനിക്ക് തന്നത് പ്രേമാമൃതത്തിനായി നിന്നോട് യാചിച്ചപ്പോൾ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാണ് നീ എനിക്ക് തന്നത് ഇനി കൈകളും നീട്ടി പൂക്കൾ കൈയാചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നീ പൂക്കാത്ത വസന്തമാണ് തന്നത് നിലാവ് ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഒരു നിദ്രയും നീ വീണുമായി എന്റെ ഉൾമനസ് എടുത്തു തരാൻ ഞാൻ വന്നു പക്ഷെ എന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നീ പിഴുതെറിഞ്ഞു ജനൽ പാളികൾ ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചു പക്ഷെ തിന്നല്ലേ നീ തടഞ്ഞു വെച്ചു ഇരു കൈകളും നീട്ടി ഞാൻ നിന്നപ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയ കവാടം നീ അടച്ചു വെച്ചു കടലിൽ വീണ കലിമൻ വിഗ്രഹം പോലെ എന്തിനാണ് എന്റെ അനുരാഗത്തെ നീ ഉടച്ചെറിഞ്ഞത് ആർക്കുവേണം പിറമ്പ് നാട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അടിമകളെ പോലെ കോട്ടും ചൂട്ടി വിട്ടവരുടെ ചുമട് തങ്ങികളായി വീര്യവും ഇല്ലാതെ വിവേകവും ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ദ്രാവിഡ കുലത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പെട്ടു ഈ നാട് ഭരിക്കേണ്ടവരാരാണ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങൾ അന്യന്മാരല്ല മറ്റേ കക്ഷിയുടെ നയം തെറ്റാണെന്നല്ലേ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഈ നാട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാണ് രാജാവ് മന്ത്രി നിങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനിയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ ശേഷം ചോദിക്കുക അതിനു മുമ്പ് എന്തിനൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെങ്കോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനെയും മാറ്റും 
എന്തിനൊക്കെ ആദ്യം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആരാണ് വരേണ്ടത് തീരുമാനം പണക്കാരൻ വരാൻ പാടില്ല വെള്ളക്കാരനും പണക്കാരനും ഭരിച്ച് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചത് മതി പണക്കാരെയൊക്കെ ഓടിച്ച എവിടെ നേരെയാവും ജാതി താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വർഗമില്ലേ അവര് ഭരണത്തിൽ വരണം മുതലാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലീസുകാരെ കളിപ്പാവകളാക്കുന്നത് നിർത്തണം ഉടനെ കോട തുടച്ചു നീക്കണം അധികാരം ഭരണം പദവി എന്നിവ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആയുധമല്ല കഷ്ടതകൾ വഴി ഇല്ലായ്മകൾ ഇല്ലാതാവണം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണം തമിഴ് മുന്നേറണം തമിഴ്നാട് മുന്നേറണം എന്റെ ചങ്ങാതിയെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാവണം നടപ്പിലാക്കണം നടപ്പിലാവുന്നവരെ ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഇപ്പോഴാണ് നീ ഒരു ഉത്തമ ജനസേവകനായത് പടവീരനായത് നീ സുഖമായി വേഗം വെളിയിൽ വരണം ഇതൊരു ആരംഭം മാത്രമാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വ്രണങ്ങൾ ത്യാഗങ്ങൾ ജയിൽവാസം വരെ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയോടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വാ നിന്നെ പോലെ ഒരു വലിയ പട തന്നെ എനിക്ക് വേണം നമ്മുടെ ആദർശത്തിനും പ്രസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടി രക്തം ചിന്താൻ തയ്യാറുള്ള ജീവൻ വെടിയാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേണം ശെൽവം എണീറ്റ് വാ എന്താടാ ഇത് മുഖത്ത് ചോര ഒലിക്കുന്ന നിന്നോട് സുഖമാണോന്ന് പോലും തിരക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് വാ അടുത്തവന്റെ കാലൊടിക്കാമെന്നാണോ അങ്ങേര് പറയുന്നത് അവരോട് എന്താ പറയാ ഈ മുഖവും വെച്ച് എന്ത് കല്യാണാടാ നീ കടന്നു ആനന്ദാ ആനന്ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി സത്യം പറ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് അങ്ങനെയാ കത്ത് വന്നതല്ലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാ വന്നത് കാശിയണ്ണന് കണ്ണൻ എഴുതുന്നത് വരുന്ന ബുധനാഴ്ച നമ്മുടെ ആനന്ദനും പുഷ്പവല്യും തമ്മിൽ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കുടുംബസമേതം വന്ന് നടത്തി തരണമെന്ന് ഞാൻ പോവാം ചേർന്ന് നാടകം കളിക്കണ്ടത് എന്റെ ചോ എന്റെ ചോമതല ഇല്ല നടക്കില്ല പ്രായത്തിന് മൂത്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല ഷർട്ടെന്നിവിടെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറോട് നടക്കാൻ ഷർട്ടെന്നിവിടെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ള കളിയാ നിന്റെ മോൻ വന്നടി എഴുന്നേൽക്ക് എഴുന്നേൽക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു ശക്തി ഞാൻ ആരെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അടുത്ത വണ്ടിക്ക് എന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവാ മതി 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 എന്തിനാ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പൂ കെട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആരുടെയും കല്യാണം ഒന്നും ഇല്ല എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോ ഞാനെന്താ ഇല്ല പിള്ളയാ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആരെ ഈ കല്യാണത്തിൽ വക്ക് ആദ്യം നീ പോയി പെണ്ണിനെ കാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വന്ന വഴിക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു പോയി സ്ത്
അത് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ വിറ്റതാണോ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ തിടുക്കം എന്തിനാ എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ട് ഈ കള്ള കല്യാണം സ്വന്തം മോൻ ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ അതോ ഈ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണും കാലും കൈയും മൂക്കൊന്നും ഇല്ലേ അവസാനായിട്ട് ചോദിക്കുക നിന്റെ തീരുമാനം എന്താ നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്നേ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത നിന്നോട് ചോദിക്കാതെ സമ്മതിച്ചു പോയി എന്റെ തെറ്റ് തന്നെ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം നിർത്തണ്ട എന്റെ മകൻ വരും അവൻ എന്റെ വാക്ക് നിഷേധിക്കില്ല എന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി എല്ലാം നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ പറയാം എന്താ നിനക്ക് തൃപ്തിയായോ ഞാനിന്ന് ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ലംഘത്തിന്റെയും ശ്രീമതി പാർവതി അമ്മയുടെയും മകനായ തമിഴ് സെൽവനും ശ്രീ സന്താനത്തിന്റെയും ശ്രീമതി ഇന്ദ്രാണിയുടെയും മകളായ മരതകവും തമ്മിൽ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ആഹ്ലാദമുണ്ട് ശ്രീ സുന്ദരലിംഗത്തിന്റെയും ശ്രീമതി പാർവതി അമ്മയുടെയും മകനായ ഞാൻ ശ്രീ സന്താനത്തിന്റെയും ശ്രീമതി ഇന്ദ്രാണിയുടെയും മകളായ മരതകം എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു ശ്രീ സന്താനം ഇന്ദ്രാണി മകളായ ഞാൻ ശ്രീ സുന്ദരലിംഗം ശ്രീമതി പാർവതിയമ്മ മകനായ ഇദ്ദേഹത്തെ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിക്കുന്നു നവദമ്പതികൾ നവദമ്പതികൾ പുഷ്പ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ കല്യാണം എങ്ങനെ നടന്നെന്ന് അറിയോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ നിനക്കോ നിനക്കും ഇഷ്ടമല്ലാതെ പറയ നാളെ പറയാം നാളെ ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയാ പോവില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ആ പറ എന്നെ കണ്ടു ഭയങ്കര അയ്യോ ഈ മുഖം കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ മയങ്ങി പോണേ ഏ ശരിയാ ഞാൻ മയങ്ങി എന്നുള്ള സത്യ പക്ഷെ ആരോടും പറയണ്ട എല്ലാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാല് കുടിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞല്ല മനസ്സും വികാരങ്ങളും പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് കുട്ടിയെങ്കിൽ മടിയിൽ കിടത്ത് ഭർത്താവെങ്കിൽ അരികിൽ വാ എന്തിനാ കാല് പിടിക്കുന്നേ അമ്മയാ പറഞ്ഞേ ആണും പെണ്ണും സമമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ഇപ്പൊ നീ എന്റെ കാലിൽ വീണ ഞാനും നിന്റെ കാലിൽ വീണം അല്ലെ അതൊന്നും വേണ്ട വേറെന്ത് പറയണം കവിത പറയട്ടെ ആദ്യരാത്രിയെ കുറിച്ച് അനുരാഗത്തെ കുറിച്ച് ഇനിയല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഇല്ല പെണ്ണെ നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മുഖ്യം നിന്റെ ആഗ്രഹവും ആസ്വാദനവുമാണ് മുഖ്യം നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ശകുന ശരിയല്ല എന്താ ശരിയല്ലാത്തത് 
പടം നിന്ന് പോയെന്ന് ശരിക്കും നിന്നോ ആരുടെ കുഴപ്പമുണ്ട എന്റെ ഞാൻ ശരിക്കും അഭിനയിക്കാത്തോണ്ട് ഏയ് അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല എന്തോ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാ അത് തീർന്ന അറിയിക്കാവുന്ന പറയോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ആദ്യമായി നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പടം സർ ഇത് നിന്ന് പോയാ പിന്നെ എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട മാതിരിയാ പടം ഏകദേശം പാതിയായില്ലേ ഇപ്പൊ നടത്തിയല്ല ഇങ്ങനെ സർ സർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എനിക്ക് പ്രതിഫലം വേണ്ട ഇതുവരെ വാങ്ങിയതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം പടം തീരുന്നത് വരെ ആർക്കും പ്രതിഫലമില്ലെന്ന് പടം എങ്ങനെയെങ്കിലും തുടങ്ങും സാർ അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാം നമുക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി പടം നടക്കില്ല അതാണ് സത്യം നിന്റെ അധ്വാനം നീ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ കഷ്ടം ഒരുപാട് നാൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ വിധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയതിൽ സാറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ രാശി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി വെലു വണ്ടി എടുക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും സാറിനെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മാർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നലെ വരെ ശ്രീ വേലുത്തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂഹ്യ സംഘടനയായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മഹത്തായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായി രൂപം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഈ കക്ഷി ഇന്നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് സെൽവം സെൽവം കുനിയാത്ത ശിരസും വളയാത്ത നട്ടലും എവിടെ നമ്മുടെ പടം നിന്നുപോയി ഞാൻ ആദ്യമായി ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച പടം നീ സംഭാഷണം എഴുതി പടം നിന്നുപോയി എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടിക്കെട്ടി പടങ്ങൾ വരും പോകും പണം വരും പോകും വിട്ടുകള നീ ഞാനും ഒക്കെ അപ്പാടെ പുറത്തായി ആനന്ദ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ കക്ഷി പുതിയ ലക്ഷ്യം ഒരു പുതിയ പാത ഇനം ഭാഷ സിദ്ധാന്തം മുന്നേറ്റം ഞാൻ തൊഴിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നീ എന്താ രാഷ്ട്രീയം പ്രസംഗിക്കാം നിനക്ക് സിനിമയാണോ മുഖ്യം രാഷ്ട്രീയമാണോ മുഖ്യം നിനക്കെന്താ അച്ഛൻ മാഷ് ഗവൺമെന്റ് ശമ്പളം പിള്ളേർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ നിനക്കൊന്നും വീട്ടിൽ ഷാപ്പാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂക്കട്ട് നിന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയാ ഇട ചെറുപ്പത്തിൽ നീ എന്തെങ്കിലും പട്ടി നടന്നിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കരുതിയില്ല നാടകത്തിൽ അവരെങ്കിലും അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഭാഗിച്ച പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവാതെ സ്വന്തം അമ്മ ചെരുപ്പിന് അടി വാങ്ങിക്കുന്ന വന്നിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്തിയല്ലോടാ നീ നീ പോടാ ഒന്നും ഞാൻ പറയാം നീ എങ്ങാനും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നാൽ എന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളയും ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വല്ല പട്ടാളത്തിലും പോയി ചേർന്നാലും കിട്ടിയത് കൈയളവ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മനസ്സളവ് ഏത് വേണം ഇത് തമിഴ് സിനിമ ഇത് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം ഏത് വേണം കുനിയാത്ത ശിരസും വളയാത്ത നട്ടലിലും എവിടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വാളെവിടെ വാൾ പിടിക്കുന്ന ഭുജങ്ങൾ എവിടെ യുദ്ധകളത്തിൽ ആരെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മവീര്യം എവിടെ എവിടെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ നിൽക്കില്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഞാൻ ഭഗവതി അല്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവാണല്ലേ എന്താ ഇത് എന്താ ഇത് ഇപ്പൊ കരയാൻ പാടില്ല എന്നെ തീറ്റി പോറ്റാനല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയും 
എത്രയോ നടന്മാരിങ്ങനെ വരുന്നതും പോകുന്നതും കണ്ടു ഡയലോഗ് കാണാ പഠിച്ചോ കേക്കട്ടെ അവനാണോ നല്ലവൻ എന്റെ കുടുംബം തകർത്തവനാ എന്റെ അച്ഛനെ ചതിച്ചു വന്നവൻ കടം കൊടുത്തത്രേ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ടങ്ങോ കൊടുത്ത കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതിന് മാനം പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് മരക്കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചെന്ന് എടാ പാവി ഒരു പാവം വൃത്തന്റെ ശവം വഴിയിൽ കിടന്നാലും ശരി നിന്റെ നിന്റെ പെട്ടിയിൽ പണം എന്റെ അവനാണോ നല്ലവൻ എന്റെ കുടുംബം തകർത്തവൻ എന്റെ പിതാവിനെ കൊന്നവൻ മറച്ചോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളും കിട്ടുന്ന ചാൻസ് കളയണ്ടോ ഇവനോ നല്ലവൻ എന്റെ കുടുംബം തകർത്തവൻ എന്റെ പിതാവിനെ കൊന്നവൻ കടം തന്നത്രേ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് തികയാഞ്ഞിട്ട് കടം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെന്ന് മാനം ഭയന്ന് മരക്കൊമ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചെന്ന് നമ്പർ ഫൈവ് ഓക്കെ വെച്ചു ആ ക്യാമറ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിജയൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരും എന്താ മോൻ ചെറിയ ബിറ്റ് വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നതിനോട് ആനന്ദാ പെറ്റു വളർത്തി അച്ഛനും അമ്മയും ജീവനോടെ ഇരിക്കല്ലേ ഈശ്വര അതുകൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കണ്ട കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു മുഖം ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് പുഷ്പയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം ഇങ്ങനെ കരിക്കൊണ്ട് മുടി വെച്ചാലിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റ് എനിക്ക് എന്റെ പുഷ്പയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കാൻ എടുത്ത് മാറ്റ് എനിക്ക് എന്റെ പുഷ്പയുടെ മുഖം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാണണം എനിക്ക് പുഷ്പയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണ ഒന്ന് വേഗം വാ ചന്ദ്ര മൂവിട്ടോൺ കമ്പനി എസ് എൻ ജീവരാജ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വേഷാ എനിക്ക് എന്ത് ചോദ്യം അത് കഥാനായകന്റെ വേഷം എനിക്കോ ഭഗവാനേ അതെ ഡയറക്ടർക്ക് നിന്നെ കാണണമെന്ന് നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ സാർ വരുവാനന്ദൻ 
എന്താ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ എക്സസൈസ് ചെയ്യാറില്ലേ എന്തോ വേഷം ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഞാനാ പറഞ്ഞേച്ചത് എനിക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ നീ വളരെ ഭംഗിയായി അഭിനയിച്ചെന്ന് അതങ്ങ് നിന്ന് പോയല്ല എടുത്തവരേക്ക് ഞാൻ കണ്ടു നിന്നിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിനക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ധാരാളം എതിർപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം ചെല്ലേ ദാമോണ വെളി നിൽക്കുക നേരിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു എന്താടോ ഇത് ഹീറോ വേഷം തന്നെ ഒന്ന് സംസാരിക്കേ സാറിഞ്ഞു പുണ്യം കിട്ടട്ടെ ഇങ്ങനെ വേദന സഹിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ പെറ്റി വെച്ചോടി നീ ചെൽവ നീ എവിടെ പോണു ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിന് പോവുകയാണോ അങ്ങനെയോ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞില്ല മോനെ നമ്മുടെ ആനന്ദൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് തന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോനെ ഉടനെ ഊട്ടി കൊണ്ടി അല്ല പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുന്നിൽ കുട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലുകൾ ഉടനെ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു വേഗം പുറപ്പെട്ടു വാ സാറിത് തമിഴ് ശെൽവൻ എഴുത്തുകാരനാ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാടകവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആട്ടെ എന്ത് ജോലിയാ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായി കഥ എഴുതും തിരക്കഥയും സംഭാഷണം എഴുതും പാട്ടെഴുതാൻ അറിയോ പിന്നെന്താ എഴുതുമല്ലോ ഒരു തമിഴ് വീരൻ ശത്രുക്കൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ രാജകുമാരിയെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു വരണം കുതിരപ്പുറത്ത് ചെല്ലുന്ന ആ വീരന്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ പാട്ട് ഇനി ഒരു തവണോട് പറയൂ ഒരു തമിഴ് വീരൻ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയ മണ്ണുക്ക് ഉയർ തമിഴുക്ക് ഇതുറക്ക ചൊല്ല മുലകുക്ക് വിപ്ലവ വീരൻ ഇനമൊന്നായി മനമൊന്നായി പുതുവീതിയൊരുക്കാൻ വിജയിക്കാൻ രാജകുമാരിയെ മോചിപ്പിച്ചോണ്ട് വരണം ആ വീതിയിലെങ്ങാൻ നരികൾ വന്നാൽ വിരുന്നു വയ്ക്കും വിണ്ണിന് ഉടൽ മണ്ണിന് ഉയർ തമിഴിന് ഇത് ഉറക്ക ചൊല്ല മുലകിന് ിൽ നരികൾ വന്നാൽ വിരുന്നു വയ്ക്കും വിണ്ണിൻ ഉടൽ മണ്ണിൻ ഉയർ തമിഴിൻ ഇത് ഉറക്ക ശബ്ദം 
ചുളങ്ങൾ നിറച്ചു നിറച്ച് വിജയത്താമര പറിക്കും ഈ മണ്ണിൽ പതിച്ച കാലുകൾ ഞങ്ങളുടെ വയലിൽ വളമാകും അന്യർ ഞങ്ങളുടെ പെങ്കളെ തൊട്ടാൽ തൊടും കൈ അടുപ്പിലെ വിറകാകും ഗാന്ധിജിയെ നേതാജിയെ നേതാക്കളായി കരുതി അവർ കടന്നു വന്ന വഴികളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ പിന്തുടർന്നു ഇപ്പോ അവർക്കൊക്കെ ശേഷം ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് നേതാവായി നിങ്ങളുടെ കക്ഷിയിൽ ചേർന്ന് എനിക്കാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മാനത്ത് നിന്നൊരു നക്ഷത്രം തോൾ വന്ന് വീണാൽ അതെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമല്ലേ അല്ലേ നന്നായി വളരെ നന്നായി ഇത് മണിവർണൻ ഇത് തമിഴരശൻ നമസ്തേ അത് കടലൂർ കണ്ണപ്പൻ ഇവരെല്ലാം പാർട്ടി പ്രമുഖരാ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മധുരയിൽ നിന്ന് വന്നവരും വരും സത്യം പറ എന്താ പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കക്ഷിമാറൽ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം തമിഴ് ശെൽവൻ കുത്തകയെ എടുത്ത പോലുണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ സിനിമ താരങ്ങളെ നമ്മുടെ കക്ഷി ചേർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഒരു കേഡർ പാർട്ടിക്ക് ഇത്രയും ആഡംബര ആവശ്യമാണോ നിന്റെ പടങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് ഈ പാർട്ടിയുടെ നയവും സംഭാഷണവുമാണ് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വിജയം ശാശ്വതമായിരിക്കില്ല ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം അത് വേണോ തനിക്ക് സിനിമാക്കാരുടെ ഇത്ര കോപം എന്താടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗോപാലൻ തമിഴ് ശെൽവൻ എല്ലാരും എവിടുന്ന നാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സിനിമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ എന്നാൽ സിനിമയിൽ മുന്നേറുന്നതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞ് തമിഴ് ശെൽവൻ സന്തോഷിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൈയോട് കൈകോർത്ത് നാം ശ്രമിച്ചാൽ ഈ മണ്ണിന്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാക്കളാകാം മണിവർണ നമ്മുടെ കക്ഷി വളർന്നത് പ്രസംഗം കൊണ്ടാ അതിനുശേഷം കഥ കവിത സാഹിത്യം ഇന്ന് നാടകമല്ലേ നാളെ സിനിമയും ഒരു ആയുധമായി മാറാമല്ലോ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയോടെ നാം എടുത്തു വെക്കുന്ന ഓരോ ചുവടും നമ്മെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും സിനിമ ശക്തമായ ഒരു മാധ്യമമല്ലേ അത് നിരട്ടി ഓടിക്കേണ്ട പേവ് പിശാജു അല്ല ആനന്ദനെ നമ്മുടെ കക്ഷിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമോ അങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നു ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വെറുതെ ഞാൻ ഈ കക്ഷിയിൽ ചേർന്നത് തമിഴ് ശെൽവൻ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്തിനാ പിശുക്കുന്നേ ഇവിടെ ഇതെനിക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞു വിളമ്പാണോ അതോ അയ്യോ അല്ല നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യും സഹായം അവരൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തക്കാരാ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട 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 വരാൻ പറ നമസ്കാരം ഇത് ചന്ദ്രമ്മ ഇതവരുടെ അനിയത്തിയാ അമ്മാവനെവിടെ വാ വാ അത് അമ്മാവനാ മറ്റേതൊക്കെ പിള്ളേരാ എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ചോദിച്ചോ എന്തൊക്കെ കൈ കഴുകിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേഗം വാ എന്താ ചെല്ല നോക്ക് എന്ത് ചെല്ല്
ഇതാണ് ഇതിന്റെ ശക്തി ലെനിനും സ്റ്റാലിനും ഹിറ്റ്ലറും എല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത ശക്തി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നില്ലാനുള്ള ശക്തി വെറും നടനല്ലേടാ അവരങ്ങനല്ല കരുതുന്നത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്റെ രൂപം ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തരുമോ അവര് ഇത് വെച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ വിടരുത് ഇത് ഇനിയും ആയിരം മടങ്ങ് ശക്തി ആർജിക്കണം നമ്മുടെ കക്ഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എല്ലാം നിന്റെ മുഖത്തും വെള്ളിത്തിരിയിലുമാണുള്ളത് സംവരണമില്ലെന്ന് ചൊല്ലാതെ സംവരണമില്ലെന്ന് ചൊല്ലാതെ സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമടക്കുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടേ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമടക്കുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടേ എല്ലാവരും പാലത്തിന് കുറുകെ അണിനിരക്കുക എല്ലാവരും പാലത്തിന് കുറുകെ അണിനിരക്കുക പോലീസിന്റെ കൈയൂക്ക് കണ്ടേ ഞങ്ങൾ പേടിക്കില്ല പോലീസ് നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കും സംവരണം വേണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കേന്ദ്രത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ സംവരണം നിഷേധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിയമം മാറ്റി എഴുതിയ തീരൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അത് പൊതുജനങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് യാത്രക്കാർ പറയട്ടെ ഈ സമരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുക എല്ലാവരും എണീക്കണം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ രേഖത്ത് കയറി ഞങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുന്ന ശബ്ദമോ ഡൽഹിയിലെ അധികാരികളുടെ കാതുകൾ എത്തണം സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് തമിഴ് തമിഴ് സംവരണമില്ലെന്ന് ചൊല്ലാതെ സംവരണമില്ലെന്ന് ചൊല്ലാതെ തമിഴ് 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 സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് സമുദായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു തീർപ്പ് എല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടിക്കറ്റ് അടുത്ത ട്രെയിനിന് വണികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനടുത്ത ട്രെയിനിന് വണികൾ വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യം നേടാതെ ഞങ്ങൾ പിന്മാറില്ല ിൽ 
വഴുതി എന്താടിയത് നിന്നെ കഹകാരം കൂടിപ്പോയോ എന്താടി അവന്റെ പുറകെ ചുറ്റുന്നത് അവന്റെ മാളിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ നീ നിന്നെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ തോളത്തെടുത്തോട് കോയമ്പത്തൂർ വണ്ടി കയറുമ്പോ നീ എന്താ വിചാരിച്ചാ എന്താണ് വിചാരിച്ച നിന്നെ വലിയ സ്റ്റാറാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് മാത്രം ചാൻസ് വെച്ചു നിനക്കറിയോ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വഴിയില്ലാത്ത നിനക്ക് പാട്ട് ഡാൻസ് എല്ലാരും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പോലെ അയാളുടെ കൂടെയാ എല്ലാവരും 
ചേർന്ന് ഉപദ്രവിക്കാം എനിക്ക് സിനിമ വേണ്ട പണം വേണ്ട എനിക്കൊരു അഭയം വേണം ഈ വീരവാളും സമ്മാനവും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി കരുതുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നതായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം തങ്കവാള് സമ്മാനമായി ചോദിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഈ വിപ്ലവ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്ത് ഈ ദേഹത്തിനു മേൽ എന്റെ നേതാവിന്റെ കണ്ണീര് വീഴുന്ന കാഴ്ചയിലുപരി എനിക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനവും ഈ ലോകത്തില്ല നടൻ ആനന്ദന് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രാസംഗികനാണോ അല്ല എനിക്കിവിടെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം നടത്താനാകുമോ സാഹിത്യം നമ്മുടെ തമിഴ് സെൽവനെ പോലെ എന്നാൽ മനസ്സിൽ തട്ടിയത് പറയാൻ കഴിയും സത്യം പറയാൻ കഴിയും നമുക്കൊരു നേതാവേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു ദളപതിയും തമിഴ് സെൽവൻ നിന്റെ ചങ്ങാതി സിനിമയിൽ സമർപ്പം ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കണമെന്ന് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയവൻ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് സെൽവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രക്തം ചിന്താൻ സെൽവൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ നമ്പർ കലക്കിടാം സെൽവ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ നമസ്കാരം വണ്ടി നേരത്തെയാ വന്നത് എന്നെ അണ്ണൻ അയച്ചതാ തന്നേക്കു മധുരയിലെ ചിത്രവീതിയിൽ സ്വന്തം വീട് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗമായ അധ്യാപക വൃത്തി ആരംഭ ശമ്പളം മുന്നൂറ് അടുത്ത വർഷം നാനൂറ്റമ്പതാവും അച്ഛന് പെൻഷൻ നൂറ്റമ്പത് സൗകര്യമുള്ള കുടുംബം രണ്ടു മാസമായി അരിച്ചു പിറക്കായിരുന്നു എന്റെ ചെന്നാമരി ആര് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ഭ്രാന്ത് എനിക്ക് മാത്രമാണെന്നറിയണം 
പന്നാസിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിയതും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നില്ലേ എന്തിന് നിങ്ങൾ നാല് വരെ കവിത എഴുതി വരാൻ പറഞ്ഞ് കത്ത് വിട്ടു വന്നു അച്ഛനെ അമ്മയും എതിർത്ത് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഞാനിവിടെ ആരാ എന്റെ കാമുകി എന്റെ കൺമണി എന്റെ സ്നേഹിത മരണക്കിടക്കയിലും മറക്കില്ല കൺമണി തൊണ്ണൂറ് നിമിഷങ്ങളിൽ തൊട്ടുണർത്തുന്ന പ്രതികൾ എണ്ണൂറ് ആണ്ടുകളോളമുള്ള ഹൃദയ സാഹിത്യമാണ് പരിരംഭണത്തിൽ ചില നിമിഷം ഭയത്തോടെ ചില നിമിഷം കാതരഭാവങ്ങളോടെ കണ്ണീരിൽ ചില നിമിഷം ഇടവേളയില്ലാതെ അംഗങ്ങൾ ഓരോന്നിലും മുത്തങ്ങൾ പതിച്ച മോഹത്തിൽ ചില നിമിഷം നിന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള ഓരോ നിമിഷവും മരണക്കിടക്കയിലും മറക്കില്ല കൺമണി ഏത് ന്യായം ഏത് പാപം ഇരുവർക്കും അറിയില്ല അത് രാവോ അതോ പകലോ അതേപ്പറ്റിയും അറിയില്ല ഡൽഹി സർക്കാരിനാൽ ഭക്ഷ്യദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് നമസ്കാരം സുഖമില്ലെന്നറിഞ്ഞു ഏ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ പനിയാ വരുന്ന ഇലക്ഷന് എന്റെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം കക്ഷിക്ക് പണമല്ല വേണ്ടത് ജനങ്ങൾ നിന്റെ മുഖം കാണിച്ചാ മതി അതോടെ വോട്ട് താനേ വീഴു ആനന്ദേ ഈ കക്ഷികാരനാണ് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആനന്ദിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം വലിയ എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലാണ് അണ്ണൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാനാ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കക്ഷി പ്രവർത്തകർ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഒരു നടന് എന്റെ ആത്മമിത്രമാണെങ്കിലും ഒരു നടന് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനാ എതിർത്തെ എന്നാൽ അണ്ണൻ അത് നിരാകരിച്ചു കളഞ്ഞു ആനന്ദൻ കക്ഷിക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞേ കക്ഷിയിലൊരു സാധാരണ വർക്കറായ പോരാ അടുത്ത പടിയിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കേ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കണോ അതോ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മളൊരു സീറ്റിൽ നിന്നാൽ ജയിക്കുമോ ദൈവം വന്ന് എതിർത്ത് നിന്നാലും നിങ്ങളെ ജയിക്കും പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ചന അല്ല കൽപ്പന ായി കാത്ത് കാത്ത് നാളായി പതിനെട്ട് വയസ്സ് 
ください。ോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടാവില്ല വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാം ശരിയാവുന്നേ നമസ്തേ നമസ്തേ എന്തായെന്നുമായി ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രാണന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിച്ചു വരുന്നത് മറന്നത് എന്താ എന്റെ കണ്ണുകൾ മറന്നുവോ ഓർമ്മയില്ലേ കൺമണിയെ എനിക്ക് മറുപടി തരൂ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സെറ്റ് പോവില്ല എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങും വേണ്ട സിനിമയും വേണ്ട 
സെറ്റിൽ ആനന്ദൻ സാർ വന്ന് നിനക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിരിച്ച തെറ്റും മിണ്ടിയ തെറ്റ് ഇരിക്കരുത് നിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട മുത്തശ്ശി പിടിവാശി പിടിക്കാനാ മോളെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വരുന്നില്ല സാർ എനിക്ക് അല്ല ഇഷ്ടമല്ല കൽപ്പന മര്യാദക്ക് സംസാരിക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കില്ല ഞാനെന്താ പ്രേതോ പിശാചം മറ്റുമാണോ എനിക്ക് ഈ സിനിമ വേണ്ട സാർ ഞാൻ പോയി പഠിക്കട്ടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ Oh, 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 oh. 
பழைய பகா படையெடுத்தாள் சக்தி புத்தி கொண்டதி நெஜை சுதிக்கு ஆயிரத்தில் யாரொருவன் நீங்கள் அனுமதித்தால் பிரிய நாயகன் நான் நினைச்சால் நினைச்சது நடத்தும் நடந்தால் ஏழதன் பூமுகம் சிரிக்கும் ஞான் விழிச்சால் மலகளும் நதிகளும் கடல்களும் கூடையின் கூட்டினாய் எத்தும் ஈ உலகம் கதகடைச்சால் கட்டி விழிக்கும் அது துறக்கும் உறங்கும் மனம் உணர் நினைத்தால் ஏழைக்கும் மெல்ல மெல்ல சொர்க்கம் துறக்கும் மறந்து போகிறது நம்ம சின்னம் மறந்து போகிறது ஆனந்தனை வெளியேற்றும் தேர்ந்து ஆரா செய்தது ஆரா வெடி வச்சது அறியல எங்கனே சம்பவிச்சது அறியல தேர்ந்து வேற பாருங்க அங்கன பறைந்து இந்த தமிழ்நாடு நடந்த சம்பவம் ஒருத்த கண்ணீர் எழுக்குகையான நடன ஆனந்தின் வேண்டி இதின் ஒரு விமோசனமே உள்ளு வேலு தம்பி அண்ணன் நேதாவாய நம்மட கட்சி அதிகாரத்தில் வருக ஜனாதிபத்தியத்தின் வதமானது நம்மட கட்சியோட சக்தி தகர்க்கானாய் அதன் அடிவேறு பீழ்தறியானாய் சத்துக்கள் நடத்திய சதியானது சாதாரணகதியில் கழித்தூக்கு உபயோகிச்சான படம்பிடிப்பு நடத்தாருள்ளது அதான் பதிவும் என்னால் யதார்த்த தோக்கு உபயோகிச்ச கைத்திரி லட்சியம் வச்சு வெடி வச்சால் அது எங்கேயான விபத்தாக இருந்தது அது ஆறு விசுசிக்கும் பரண கட்சி கோட்டு இதால் இவிட பாலாரும் தேனாரும் ஒழுகுவந்தல்லே பர்ந்தது என்னால் இவிட கண்ணீர் புளையல்லே ஒழுகின்றது இத்தேயும் காலம் ஜனங்கள் வஞ்சிதராயது மதி ஈ தெரிஞ்சிடப்பினும் நீங்கள் சதிக்கப்படுகிறது நம்மட சின்னம் மறந்து போகிறது கையோடு கை கொடுத்து நாம் சமைச்சால் ஈ மண்ணின் ராஜாக்கம்மாரட ராஜாக்களாக உத்தேச சுத்தியோட நாம் எடுத்து வைக்கின்ற ஓரோ சுவடும் நம்மளை உன்னதிகள் எத்திக்கும் கட்சி ஜெயிச்சால் நமக்கு நூற்றம்பத்தெட்டு சீட்டு காண வ 
വരൂ 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 അനന്ത വരൂ തമ്പി ആയിരങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളപ്പോ നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനം എടുത്തു പറഞ്ഞ അധികം സംസാരിക്കരുത് പൂർണ്ണ വിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം വേഗം ഭേദമാവൂ അങ്ങനെയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കക്ഷി അതെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിരമിക്കാൻ പോവാ അധ്യാപകൻ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വിട്ടു നിന്നാൽ നമ്മുടെ കക്ഷി ഇല്ല എന്റെ പിൻഗാമികൾ ബലവാന്മാരാണ് ബുദ്ധിശാലികളാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ അങ്ങനെ ഭരിക്കൂ നമ്മുടെ കക്ഷിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കൂ എന്താ 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 ചിലർ മണിവർണ്ണനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചിലർ എന്നോട് നിൽക്കാൻ പറയുന്നു നിന്നോട് അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പറയുന്നു പാർട്ടി നിന്റെ തീരുമാനത്തിന് കാത്തിരിക്കാൻ മണിവർണ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞേ അത് കള പ്രശ്നം നീ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ശ്രീ വേലുത്തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കക്ഷി മഹാഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചു വന്നെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ജനാധിപത്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് നമുക്കെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐകകണ്ഠേന തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്കൊരാളെ ഒരാളിൽ കൂടുതൽ മത്സരിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യമായി വരിക ഇപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർ ആരൊക്കെ ആയാലും പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാം ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രൊഫസർ മണിവർണ്ണനെ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനെ ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കവിഞ്ഞർ തമിഴ് സെൽവന്റെ പേര് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പിന്താങ്ങുന്നു ഞാനതിനെ പിന്താങ്ങുന്നു ഞാനും പിന്താങ്ങുന്നു ഹായ് തമിഴ് സെൽവം എന്ന ഞാൻ ഡു സോളംലി അഫേം ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബെയർ ട്രൂ ഫേത്ത് ആൻഡ് അലിജൻസ് ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് ബൈ ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും ദൃഢമായ ഉറപ്പും അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഐ വിൽ അഫോർഡ് ദി സോളംലി ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെയും ഐക്യത്തെയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഐ വിൽ ഫേക്ക്ഫുള്ളി ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്ലി ഡിസ്ചാർജ് മൈ ഡ്യൂട്ടീസ് ആസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആത്മാർത്ഥമായും മനസാക്ഷി പ്രകാരവും എന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിനും നിയമത്തിനും അനുസരിച്ച് യാതൊരുവിധ പക്ഷപാതവും കൂടാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അതീതമായി വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംശുദ്ധമായ ഭരണം നിർവഹിക്കുമെന്നും അന്ന് പരിക്കേറ്റപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു മയക്കത്തിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴും ഒരു തവണ ഹോസ്പിറ്റലിന് വെളിയിൽ വെച്ച് രണ്ട് തവണ മൊത്തം നാല് തവണ ആരായി പുഷ്പ എനിക്കും പുഷ്പയ്ക്കും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം പുഷ്പയുടെ നേരെ വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ എന്താ പറഞ്ഞേ പുഷ്പ അടക്ക ഒതുക്ക ഉള്ളവളാ ഞാനോ അതെന്താണെന്ന് അറിയാത്തവളാ നീ പുഷ്പ ബുദ്ധിശാലിയാ നാല് വാക്ക് പറയേണ്ട അടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നവൾ നിന്റെ പറച്ചിൽ നിർത്താൻ പൈസ കൊടുക്കണം പുഷ്പ നല്ല കുടുംബിനിയാ മുട്ടറ്റം നീണ്ട മുടി സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ അവിടെ ഗുണം നിനക്കതൊന്നുമില്ല മുതിർന്നവരോടുള്ള ആദരവ് തന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും പിന്നെ പറ നിനക്ക് പഠിപ്പിന്റെ തലക്കനമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സ്റ്റൈൽ ബ്രില്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഭാവം ആരെ കാണിക്കാൻ ഈ ജാടയൊക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ എന്തിനാന്ന് പുഷ്പ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നെ എന്തിനാ പുഷ്പ എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് 
നിനക്ക് അവൾക്ക് ഒരേ മുഖം അതേ കണ്ണ് അതേ മൂക്ക് അതേ വായ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത സാദൃശ്യം നിന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി പുഷ്പയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് അതെന്താ അവരല്ലേ പുഷ്പയുടെ മുഖം തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാലും കൊള്ളാം പുഷ്പ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പോവാ അതേ കണ്ണ് അതേ മൂക്ക് അതേ മുഖഛായ അതേ പ്രേമം വരുന്നില്ലേ നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്ത ജയിലിൽ പോയിരിക്കും ജയിലില്ല മഹാത്മാജിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്തൂരിപാട് കൂടെ കൊടിയും പിടിച്ചോണ്ട് നാട് ചുറ്റിയനെ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേനെ ജയിലിന് പകരം നീ എന്റെ തടവിലല്ലേ എന്തായി തിളങ്ങുന്നത് ഇതാ മീനലോചനയുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജകുമാരിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഇതപ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് വന്നു ഒത്തിരി അടുത്താണോ നന്നത് മഴ നിക്കില്ല പറ അട്ടെ അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ എന്ത് തോന്നി വേറൊരു പെണ്ണിനെ പറ്റി ആര് ഒരു പെണ്ണ് വലിയ കണ്ണ് ചെറിയ കൈയ് ശുദ്ധ നാടൻ കൂർമ്മ ബുദ്ധി ഞാനാ ഇപ്പൊ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ആ പെണ്ണിനെ പറ്റി മറുക മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഭാഗ്യ മറുക സുന്ദരിയല്ലേ ഒന്ന് പറയട്ടെ കണ്ണൂരിണ്ടത് മൂക്ക് നീണ്ടത് പരന്ന വായ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ മറുകിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഭംഗിയായി ഇത് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ എടുക്കും
എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ പഴയ ആള് തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല ഈ വർഷം എല്ലാം മാറി എന്ത് നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ചുറ്റുമുള്ള തോക്കുധാരികൾ എല്ലാം മാറി നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിന്റെ ആസ്വാദനം കൂടി മാറി പഴയ കവിയില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലെ കുടിപ്പള്ളി കൊടുത്തി പഠിച്ചവൻ എന്നാ ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ ഫിലോസഫി പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എക്കണോമിക്സും വശമില്ല എന്നാ ഞാൻ എനിക്ക് മുമ്പുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരെക്കാളും ഉയരത്തിലെത്താൻ പോവാം എനിക്ക് താഴെയുള്ള വലിയ വലിയ ഐ എസ് കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി പിന്നെന്താ മനസ്സിന് എത്ര വിഷമം ആ വിഷമം വിഷമം നീ കണ്ടുപിടിക്കത്തക്ക വിഷമം എനിക്കുണ്ടോ നീ പറഞ്ഞാ ശരി ഇതുകൊണ്ടാ പഠിച്ച പെണ്ണ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വിഷമം എന്തിനാ കവിഞ്ചരേ നിന്നോടൊന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഓരോ നിമിഷവും മരണക്കിടക്കയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ മറക്കില്ല കൺമണി നിന്നോടൊന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞ പഴയ കവി തന്നെയാ നല്ലത് മാറരുത് മാറില്ലല്ലോ 
പുഷ്പയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി സി എം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചങ്ങാതിയല്ലേ സി എമ്മിന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ തമിഴ്ശല്ലോ എത്ര ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ പുഷ്പയെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം നിർത്തി ഇപ്പോ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കായാ നിങ്ങൾക്ക് സി എം ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണെങ്കിലും ആശിക്കുമല്ലോ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളല്ലേ ഈക്വലല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ആരാരേക്കാളാ വലുത് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല നിന്നെ ആരാ വളർത്തി ഇങ്ങനെ വഷളാക്കിയത് അച്ഛനുമില്ല അമ്മയുമില്ല അനിയനുമില്ല ചേട്ടനുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ വായാടിയിട്ടും വളർന്നു മരം ചെടി ഇതൊക്കെ പോലെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഒന്നും പറ്റിയില്ല ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മണിവണ്ണന് ശേഷം സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വേദിയിലുണ്ടായി നന്നായിരിക്കും സെൽവം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നോക്ക് പോവാ ശരി മനഃപൂർവ്വം ലേറ്റാക്കുന്നതല്ലേ എന്തിനാ മനഃപൂർവ്വം ലേറ്റാക്കുന്നത് പറയണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവോ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതി നേരിൽ കാണണോ എനിക്ക് അധികാരത്തിലേറിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നും വർദ്ധിച്ച ഉത്സാഹ തിമിർപ്പിലാണ് ഇത് നാം എല്ലാം അഭിമാനവും ആനന്ദവും കൊള്ളേണ്ട നിമിഷം എത്ര എത്ര പദ്ധതികൾ എല്ലാം മഹത്തായ പദ്ധതികൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുടിലെ അവസാന പ്രതിക്ക് വരെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന പദ്ധതികൾ ചുവപ്പ് നാടക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ
ആനന്ദം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആനന്ദനോ അയാൾ കാത്തേക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഇളങ്കോ ശരി തേനിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയ പിദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിച്ച അവിടെ നമസ്കാരം പെരിയകുള്ള ആറുമുഖം സുഖമാണ് സാറ് അറിയാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം അദ്ദേഹം എന്താ പെട്ടെന്ന് പാർട്ടി സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും എന്തിനാ ധൃതി വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലേ സമയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകല്ലേ മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കാൻ പോവാണെന്ന് കേട്ടു ആനന്ദനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ചിലവ എനിക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തരണം ആരോഗ്യ വകുപ്പോ വേലി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന മന്ത്രിസഭയെ ചേർന്നുവെന്ന് എന്താ ചെലവം എനിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നാണോ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ നീ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഒട്ടും കുറവല്ല ആദ്യം മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചപ്പോ നിന്റെ പേര് ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതാ എന്നാൽ പ്രവർത്തക സമിതി ആനന്ദിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുത്താൽ അയാൾ അഭിനയം നിർത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഞാൻ വാദിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം തരാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളല്ലേ അയാൾ അധികാരത്തിൽ കേറ്റി അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഇപ്പൊ അയാൾ കാണിക്കുന്നത് അന്ന് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ആൾക്കാരെല്ലാം അണ്ണന്റെ അടുത്ത് ഓടിക്കൂടിയില്ലേ അന്നേ അയാളുടെ മുഖഭാവം മാറി എന്തൊക്കെയായാലും അയാൾ അധികാരത്തിൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണിച്ച് ഓട്ട് പിടിച്ചിട്ടാ അത് അയാൾ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം അണ്ണൻ അയാളെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ ഒന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കും നന്ദിയില്ലായ്മയുടെ മറ്റൊരു പേരാ തമിഴ് സെൽവൻ ഇവിടെ നിർത്ത് ഇറങ്ങല്ലാരും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണോ നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ കക്ഷിക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല പോ നടന്നു പോ അത് ഞാനെടുത്ത തീരുമാനമല്ല പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ കള്ളം പറയരുത് താമരെ അവനൊരു നടൻ സിനിമാക്കാരൻ മന്ത്രി കസേരയിൽ എങ്ങനെ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ ഇരുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള മന്ത്രിസഭയിൽ എല്ലാവരും ബുദ്ധിജീവികളാണ് ഒരു ടീച്ചറല്ലേ നീ കോളേജിൽ നൂറുകണക്കിന് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൾ ഒരു നടനെ പിടിച്ച് നാൽക്കാലിൽ ഇരുത്താൻ പറയുന്നതാണോല്ലേ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാവണം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാവണം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷനായി അദ്ദേഹം വന്നാലോ എന്ന് ഒരു സംശയം അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തനാണ് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം എടുത്താലോ എന്നൊരു ഭയം ആനന്ദനോ സി എം ഒ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി എന്താവും ഇപ്പോ നമ്മുടെ പാർട്ടി നല്ലത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അതെ സ്വാർത്ഥത തന്നെ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് തമിഴ്നാട് കാണാത്ത സമർത്ഥനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ ആയിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മുമ്പ് അതിൽ ശരി പിന്നീട് അതിൽ ശരി മുഖ്യമന്ത്രി അയാൽ സെൽവത്തെ പോലെ ആണോ നാളുകൾ പറയണം അതിലെന്താ തെറ്റ് ഞായ 
ഉണ്ടോ യോഗ്യത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം ന്യായത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് ഈ സഭയെ പോലെ ഭരണപക്ഷം ഒരു വശത്ത് പ്രതിപക്ഷം മറുഭാഗത്ത് ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ സത്യം കണ്ടെത്താനാവില്ല കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചു നോക്കിയാലും വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരണകക്ഷിയെ തകർക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കരുത് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന തമിഴർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച മഹാത്മാവെ അവിടുത്തെ വേർപാട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ താങ്ങാൻ അനാഥരെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഇനി നയിക്കാൻ ആരാണുള്ളത് ആ ആത്മാവല്ലാതെ ഞാൻ കവിത ചൊല്ലാമെന്നതല്ല രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീർ വാർത്തിട്ട് പോകാനും വന്നതല്ല എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണം അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ എല്ലാം അനാഥരാക്കി വിട്ടിട്ട് പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ഈ അനുശോചന യോഗവും രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീരും മാത്രം പോരാ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധി എന്തെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം പദവിയിലിരിക്കുന്നവർ സ്വന്തം സ്വത്ത് വിവരം പ്രഖ്യാപിക്കണം പാർട്ടിയുടെ കണക്കുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എങ്കിലേ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാവും നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ ആത്മാവിന് മുക്തി ലഭിക്കും അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് മൗനം പാലിക്കാം ആ ആത്മാവിന്റെ നിത്യശാന്തിക്കായി ിക്കുന്നോക്ക് 
ഇന്നലെ സേലത്ത് വെച്ച് ആനന്ദൻ ഭരണത്തിനെതിരായി പത്രക്കാരോട് സംസാരിച്ചതിനും അയാളുടെ ഫാൻസിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ച് ഭരിക്കാത്തതാണ് അയാളുടെ ദേഷ്യം അയാൾക്കേ ജനപിന്തുണയുള്ളൂ മറ്റാർക്കില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അയാളുടെ പോക്ക് അയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും കക്ഷി അയാളെ എതിർക്കില്ല പുറത്താക്കില്ല എന്ന ധൈര്യം അയാൾക്ക് കക്ഷിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയേക്കാൾ വലുത് അയാളാണെന്നാ കരുതുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് കാത്തിരിക്കുക നമസ്കാരം നമസ്കാരം എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തീരുമാനം എന്താ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ആനന്ദനെ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ചിലര് അയാളെ പുറത്താക്കിയ കക്ഷി പിളരുമോ എന്ന് മറ്റു ചിലര് ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഉടനെ അറിയിക്കാനുള്ളതാ നിങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആര് ആരാത് പ്രവർത്തന സമിതി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് താൽക്കാലികമോ നിരന്തരമോ എന്നറിയില്ല സത്യമായാൽ മതി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മധുരം തരാം ഓരോ ഗ്ലാസ് പായസം കഴിക്കേ അത് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം കഴിച്ചോ ഓരോ ഗ്ലാസ് പായസം കഴിക്കേ കഴിക്കേ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം കഴിക്കേ ആനന്ദന്റെ പടം റിലീസായി അതിന്റെ കഥ നമുക്കെതിരാണ് പടം തറഞ്ഞാലോ അതിൽ നഷ്ടമാർക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പടം കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്ന നിലയിലായി ശകളെല്ലാം ഭാരതീയ വേഷത്തിൽ നീ പതറാതെ തോഴ 
மடியில் கனமில்லல்லோ பயமில்லல்லோ மனசி கரையில்லல்லோ மறையில்லல்லோ நினைச்சது நேடும் வரே கண்ணும் கெட்டி இருக்காதே காண்பது முழுவன் சரியல்ல காக்கைகள் உயிலாய் மாறுல தோழ ஆடிகள் எல்லாம் தாகூரா மீசகள் எல்லாம் பாரதியா வேஷத்தில் நீ பதராதே தோழா விமோச்சனம் 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 தோழா செடியும் பூவும் எந்த வசம் ஏழை தமிழர் எந்த வசம் என்னும் தாய்க்குலம் எந்த வசம் எட்டு திசைகளும் எந்த வசம் அடிப்பதராதே விருவின்னும் கத்திய பயம் வீரன் மகாயுதம் சக்தியானே ஏழகளுந்தாய் அணி நீரன்னார் ராஜசிம்ஹாசனம் நொடி கையில் வரும் கண்ணும் கட்டி கழியாதே காண்மது முழுவன் சரியல்ல காக்கக குயிலாய் மாறுல தோழா தாடிகள் எல்லாம் தாகூரா பீசங்கள் எல்லாம் பாரதியா வேஷத்தில் நீ பதராதே தோழா வேஷத்தில் நீ பதராதே தோழா ஈ மடியில் கனமில்லோ பயமில்லோ மனசி கரையில்லோ மரையில்லோ நினைச்சது நேடும் வரே கேந்திரத்தில் நம்மட மந்திரிசபையை டிஸ்மிஸ் செய்யான ஆலோசனை உண்டு கேந்திர மந்திரிசபைக்கு மேல் களங்கம் ஆரோபிக்கிறது முக்கியமந்திரிக்கு சேர்ந்ததல்ல நம்மட கூட உண்டாயிருந்தவர் இந்த டெல்ஹி போயிருந்து கேந்திரத்தோடு ஒத்து சேர்ந்து நம்மளை தாடி இறக்க சிரமிக்கையான பகுமானப்பட்ட ஸ்பீக்கர் சார் ஈ சபையில் இல்லாத ஒரு ஆளை குறிச்சு ஒத்த 
ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്ത് ഞാൻ എത്തി ഞാൻ കണക്ക് ചോദിച്ചത് ഒരു തെറ്റാണോ എന്നെ അവരുടെ കക്ഷിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിയും എന്നാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുമോ അത് ബ്ലാത്തിക്കുളം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുക എനിക്ക് വന്ന ദേഷ്യത്തിന് ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോയേനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചത്തേനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതോ തിടുക്കത്തിൽ വീക്ക് മൊമെന്റിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ അത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി അല്ലേ രമണ ചേച്ചി കാരണം കാണിക്കരുത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ചുറ്റുമുള്ളവര് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങള് നിങ്ങള് കക്ഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുക എലക്ഷൻ നടക്കുന്നു നാളെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ ഒരു നടിയെ രണ്ടാം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതാ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി അമ്പലത്തി വരുത്തിയിട്ട് കാത്തിരുത്തി കബളിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒഴിവാക്കിയതാണോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതോ എല്ലാരും എന്താ പറയുന്നത് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ വച്ചോണ്ടിരുന്നോ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോയി വന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇതിലും ഭേദേന്റെ കൊല്ലുമായിരുന്നു വെറുതെ എങ്ങനെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ തൊടണോ തൊട്ടോളോ എന്ന കല്യാണം മാത്രം കഴിക്കില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഈ സിനിമ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരില്ല ഞാൻ അഴുതു പുരണ്ടാലും അഴുതു പുരണ്ടാലും മാണ്ടാർ വരുവരോ നിലത്തീർ മാണ്ടാർ വരുവരോ നിലത്തീർ എന്തായി വാ അവരോ വേണ്ടാം വേണ്ടാം നമ്മൾ അറുപത്തിരണ്ട് സ്ഥലത്ത് തേടി അവർ നൂറ്റമ്പത്തെട്ടിൽ നാല് സ്ഥലത്ത് പോയിക്കോട്ടെ നമുക്കും അതുവഴിയേ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാരം ഇറങ്ങിയത് പോലെ മണിമേഖലയെ കാണുമ്പോൾ അഭിമാനമാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ മോഹവും ളവും അത് ആനന്ദം വെച്ചോട്ടെ ആ മുൾക്കിരീടം ഞാൻ എതിർ കക്ഷി എന്നാലും ആനന്ദിനെ വിടില്ല അല്ലേ ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടതാ നടൻ ആനന്ദൻ ആ യമക്കൻ നെൻറ് 
இட்டுண்டுகிறும் இட்டுண்டுகிறும் ஆனந்தன் என்ன ஞான் do solemnly affirm that i will bear true faith and allegiance to the constitution of india as by law established neema prakaram rupigarikkappatta indian bharanakoodathine yatharthamaya oru vishwasi aayirikku ennu urappu therunnu that i will uphold the sovereignty and dignity of india india maharajyathinte bharanathayum avagashangaleyum aikyadaarthathode nilanartavennu that i will faithfully and consciously discharge my duties as king തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യസന്ധമായും മനസാക്ഷി പ്രകാരം എന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പാവനമായ കരുവിഴി മൂടി പാർത്തേ കനവിലും നീയെ വന്താൽ നീ പറ അമ്മ പറയാമേ ഞാനോ നമ്മെ തൊട്ടു പോകുന്ന തെന്നിൽ നാളെയും വരുമെന്ന് ഞാൻ ഇമേ കൊട്ടാതിരിക്കുന്നേ ഇന്നത് വന്നാൽ എനിക്കിനി അവകാശമില്ലേ ഹൃദയമേ ആ ഇനി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഉനക്കന നമസ്കാരം സർ ഗുപ്ത കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുമതി മന്ത്രിസഭയിൽ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യ ഒരു കോളക്കം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ന്യായാധിപന്റെ പരിധി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗുപ്ത റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വായിക്കുന്നു മന്ത്രി വായിക്കുന്നു അതോ ഞാൻ വായിക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അവർകളെ സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അതും പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അപഹരിച്ച് സഭയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല അത് മാത്രമല്ല അത് അക്രമ പ്രവർത്തനവുമാണ് കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ മുഖം മൂടി പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് അക്രമമാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ വരുമ്പോ തമിഴ് ശിൽവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിറ്റിയിൽ പദയാത്ര നടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ടും അവർ യാത്ര തുടർന്നാൽ തുടർന്നാൽ തമിഴ് ശിൽവത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണോ എൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കൂട്ടുകാരനെ പിടിച്ച് ജയിലടച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല വരൂ വേണ്ട സാർ വരൂ ഇത് 
എന്തിനാണ് എനിക്ക് രാജി കത്തയച്ച് സാധാരണ മെമ്പറായി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാള് എന്റെ ഒരു കൈയൊക്കെ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ അറുപത് ലക്ഷമെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ എത്ര കോടി രൂപ എത്ര മന്ത്രിമാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കാണ് പറയൂ ഈ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർ കുറച്ചെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സത്യസന്ധന്മാർ എന്നോടൊപ്പം മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല തെറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ കണ്ണുമടച്ച് മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് തികച്ചും തെറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പലരെ പണക്കാരാക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ അധികാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് തമിഴ് ശെൽവന്റെ ഭരണകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായില്ല അപ്പൊ അന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇന്ന് എന്തിനാ എന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭരണം അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ അധികാരത്തിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ആ പാർട്ടി വിട്ട് ഇവിടെ ചേർന്നത് അവര് ഗജനാവ് കാലിയാക്കി സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമോ അങ്ങനെ അന്ന് നടന്നതിന്റെ പത്ത് മടങ്ങാ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഈ പത്ത് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചോ അത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചോ അല്ല അത് പിന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ വിശ്വസ്തരായ പ്രവർത്തകരെ നേതാവിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ പാവങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ അരി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ മഹനീയ കർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി മതിവർണന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു നമസ്കാരം കവിഞ്ഞ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ഉത്സാഹം കാണുന്നത് ഏതോ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഏതോ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നു സി 
സി എം ഈയിടായി ജനങ്ങളെ കാണാറേ ഇല്ലെന്നാണ് പരാതി തമിഴ് ജനത സാധാരണ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലല്ലോ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് സാർ തോന്നുന്നത് നടി നടന്മാർക്ക് ജനങ്ങളുടെ കൈയടി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് കണ്ണാടി അപ്പൊ ഞങ്ങളോ ഭൂത കണ്ണാടി എല്ലാം വളരെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന കണ്ണാടി രണ്ട് കക്ഷികളും പിരിയരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ പാർട്ടി രണ്ടായി പിരിയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഈഗോയാണോ അതോ ആദർശമാണോ ഊട്ടി റോഡിൽ കാറ് അരെ നമ്മുടെ നമ്പി അതിലുണ്ടായിരുന്നു അരെ നമ്പിയുടെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൽപ്പന തിരയുന്നുണ്ട് കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്റെ ദത്തുപുത്രിയുടെ വിവാഹമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം നടത്തുന്ന സമൂഹ വിവാഹം ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബ വിവാഹമാണ് ഇതിലും വലിയ സന്തോഷകരമായ ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്ത് നിന്ന് നടത്തേണ്ട കല്യാണം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം വിവാഹം എന്നത് രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള പരസ്പര ധാരണയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാലമായിരുന്നു അത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒത്തിരി പോരാടി അന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ നിയമസഭാ അംഗങ്ങളാകുവാൻ വിത്തുപാകിയത് ആ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എന്തിനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആദർശവാന്റെ കുടുംബത്തിലെ വിവാഹ ചടങ്ങിന് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട അവിടെ ആചാര്യന്റെ കുടുംബത്തിലെ വിവാഹം ആർഭാടപൂർവമായി നടത്തുവാൻ രണ്ട് മുഖ്യ നേതാക്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു നയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ആചാര്യൻ അർപ്പിക്കുന്ന അഞ്ജലി ആവട്ടെ ായ നവദമ്പതികൾക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും ദീർഘായുസും നേരുന്നു എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല 
தோத்தி உடல் மண்ணு உயிர் தமிழின்னு எலக்ஷன் வரா போகுது நம்ம அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் சிரிக்கா பாடல மணி அஞ்சரியாய் பிரசங்கத்தின் போன பறிஞ்சிருந்தே எல்லாரும் வந்துட்டு எழுந்தேக்கு ൂടും സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും 